Kër ditari orës nëntë në adu CNN dhe pas pak do të ndiqni. Ilir Meta mbron dekretet e zgjedhjeve është i bindur se do të ketë mbrojtje në Komisionit të Venecias nga tentativa e socialistve për të shkarkuar. Ironi me lullëzim bashën duke e barazuar ma të të ramës optimizmin për qelje në negociatave në të torë. Ekspertët e Komisionit të Venecias flasin për a du CNN është ende herët për të përsektuar nëse Meta Gaboj me anulimin e datës o zgjedjeve të 30 qëshorit, shprejt juristi Gjerman Thomas Markert, por është e dunsh me të taise në 3 djetë e torë nuk do të ketë zgjedje. Ish Ministri Tahiri parashiti në gjukatën e krimeve të rënda prova që si pas ti faktoj se policia ishte në ndjekje të grupit Habilej, që prej 2016-ës, a du sjenen siguron e milet sekrete drejtuar prokuroris. Zonja edhe zotrimir mëngjes, por i takojemi edhe sot me editarin në orës nëntë në këtë transmitim të drejt për drejt. Në apsirë në vijim, do të keni mundësi të merë një informacion e shtes nga politika në vend dhe jo vetëm, nga jo në rajon dhe ndërkomtare dhe të tjera të reja nga aktualiteti si këto në vijim. Shtetet e bashkuara përkujtojnë 18 vjetorin e sulmeve terroriste të njëmëdhjet shtetorit në bikullat binjake, presidenti Trump nderoj rrët 3.000 viktimat dhe deklaron do të godasim Talibanët si kur më parë. Ëndra e Shqipëris, objektivi për të ungjitur në La Liga dhe zërat për ikthimin e mund shumë të interi në Serina, pas shkëllqimit me komtaren për adusjene në rej mana izbulon të tashmen dhe të ardhmen. Shkenstarët kanë zbuluar ujë në si përfashën e një planetit të njashëm e toko në e gjëndet 110 vite dritë largë dhe ka temperaturat të përshtatshme për eksistencën e formave të jetës. Të nderua shëkua e sot shënohen 21 vjetë që nga brasja Zemajdarit, lideri televizje studentore që soli rëzimin e regjimit komunis në vend. Homajën në përkujtim të ati që është konsideruar edhe si heroj demokracis në vendin ton, ndryshën nga erët e shkuara nuk do të ketë vetëm partija ti, partija demokratike, ku vendje dhe presidenti po ashtu kanë organizuar ceremoni. Ndërko, Klementina Cenkolari do tjetë në një komunikim të drejt për drejt në këto momente, nga aktiviteti aktual në varezat e dëshmar mëmorve, ku do të mblidhet aktualisht partija demokratike rrët orës 9 dhe 9.30 me aktivitetet e parashikuar në agentën e saj dhe më pas vjojn dhe aktivitetet e tjera. Klementina në jep një tablon nga vëndi. Po alba në ndodhemi pra në varezave të dëshumorëve, aty ku që një ditë më parë në fakt nga institucioni kuvëndit të Shqipëris është informuar se vetë kreju kuvëndit Gramos Ruqi dhe deputet nga grupet të ndryshme parlamentare do t'jemë për të bërë homajë pra në memorialit të zotit Azem Hajdari, ishtë deputetit të kuvëndit të Shqipëris, si kurse mund të shini edhe nga pamje tona të drejt për drejta, tashmë ka në bëritur një pjesë e deputetve të kuvëndit të Shqipëris nga grupet të ndryshme pra parlamentare parlamentare në kuvëndin aktual dhe cilët janë në pritje të mbëritje së vetë kërë parlamentarit Zotit Gramosur Uqi i cili do të bëj o maje për në vari në ishtë deputetit Azem Hajdari së bashku me deputetet e tjerë. Më pasë rrëth 9-15 minuta do tjetë të të memoriali i Zotit Azem Hajdari ishtë deputetit vetë presidenti Republikës Zoti Ilir Meta, ndërsa partia demokratike i njësë homajët e saj në nderim të Zotit Hajdari në orën 10, do tjetë pikëri shkretari i partis demokratike i cili do të jetë në memorialin e Zotit Hajdari, më pas rrëtë orës 10 e 30, a i pritet që të ketë edhe një komunikim me përfajsuasit e medias, në orën 10 e 25, a i do tjetë këtu në varezat e dëshmorve për të bërë homajët e rasti, dhe më pas në orën 11 e 15, dhe në orën 12, ashtu si tradicionalisht do tjetë në familje në Zotit Hajdari. Vlendë të veqohet Alba se zonja E bia e Zotit Azem Hajdari, Zonja Rudina Hajdari nuk do të jetë, si kur se informohemi deri tani, në homajën me partikin demokratike, por nga nga tjetër deri në këto momente nuk kanë bëritur asë me grupet të tjera parlamentare. Mbetet në fakt për të përcaktuar se kur do tjetë Zonja Hajdari për të 
bërë homajet e rastit që sikur se përmondët edhe ju, këtë herë nuk përpshim vetëm partijin demokratike, por edhe partit e tjera dhe presidentin e Republikës. Clementina, unë aktualisht falenderoj për informacione, do të kemi komunikimet të tjera bashkë. Komisioni i Venecias përfundoi misionin fakt mbledhës në kuadrë të opinionit që do të japë kuvendit të Shqipëris lidur me shkarkimin e presidentit Meta. Kreu i shtetit në komisionit i mor dhe në takim me ekspertët e huaj ka dhe në argumentat se pse u detyrua të anulonte dekretin për zgjedjet e 30 qëshorit. Ato i teksoj edhe në një konferencë shtypi ku nuk mungoj sulmi edhe ndaj kreu të opozitës Lurzim Basha. Ilir Meta a këthe u edhe njerë në vëmondje para 30 qërshorin për të mbrojtur vendimin e ti për anulimin e zxedjeve. Ishte një situatë tërsishtë e të shmëndur. Ta se i beson Komisionin të Venecias prendaj nuk është i shqetsuar për njim djetetorin, kur pritet që delegacionit të thot nëse kishta apo jo të drejt që dekretoj shtyrje në zxedjeve, por zbuloj argumentat kresore që i kishta do një uristëve të Venecias. Në shtetin e propagandës, thuet që presidentit dhët nuk ka të drejt të që dekretoj. Unë si president kam të drejt të nëzirë një dekret për të shfuqizuar dekretin tim të më parshë. Parlamenti ka të drejt për të nëzirë një ligjë që shfuqizon ligjin e më parshë. Ka dekrete për cilat presidenti ka një pushtet ekskluzivë dhe kjo është pikërisht një dekretit tjilë. Unë përpojshta ignoroj rëndësin e takimit prej 60 minuta me liderin opozitës Lulzim Basha. A, kjo është takim normal. Takim mas pushime shlecjot. Ignorimi duket se ka lidhje me qëndrimet e fundit të kreut të partiz demokratike të cilat për ilir metër një antë njashme me Edi Raman. Kemi dhju nga ana e majorancës, dhe me kaqët mira, Kënajsi të gjonim edhe nga ana e partijës demokratike, që do të qele në negociata, do të kemi datë të të me të torë. Ju e dini që presidentin e keni nga vëndi rakis, përdu që nuk ka se si të trëmbet gotës shampanjës, por do të në duhet presim dhe në të të me të torë, se për të gëzuar është kolaj. Pavarësish pozicionit dhe jo aqë komot, ku është për momentin, kreu i shtetit nuk i shmangu batuta da si ronin, kur u pyet për gjelozi në lidhje me ramën e bashën. Unë t'jem gjeloz. Unë jap dekorat edit datë me të të torë, vetëm a i të marë datën e qeljes negociatës Shqipërisë. A i letë mos e pranoj. Bile do t'jap urdhin e skënderbeot. A, përsa i takon, a zëtit Basha nuk i hapë dekorat, se i ka braktisë për institucionet, tjetër. Ka gjithë tjetër. Asë Monikë, se i ka dhe në besën lullit, këshu që jemi regu. Ndërko sot, majoranca pritët të rëzoj në sancë plenare, gjesh dekretet të presidentit Meta në biligjet që a i ka këthyër për ishtë qërtim në kuvend. Ndërsa paradite dje në zyrën e kreu të shtetit, lideri opozitës Lurzim Basha zhvilloj një takim 60 minutësh, takim që vjen me njërë pas këthimit të tinga samiti i partisë populore europiane. Atje Basha ritheksoj situatën ku ndodhet vendi pas atyre që i cilson si zgjedhje monistet të 30 qërshorit, por tha se loboj për apjene negociatave të antarësimit me argument se në bikëshurja e Brukselit në bikëshverin do të ishte më e rept. Ndërko, Krye Ministre Rama u dhëton drejt Pragës ku do të marë pjesë në një samit me liderët e Balkanit për endimor. Më pas, shefi qeveris do tjetë në Berlin ku pritë të ketë një një takim me kancelarën Merkel dhe Komisionin e Integrimit në Bundestag. Këtu takime i paraprin vendimit të Bundestagut mbi negociatat e antarësimit të Shqipëris në Bashkimin Europian. Kras batimit të reformës në drejtsi rezultateve të prekshme kunder korupcionit dhe krimit organizuar që prej nëntorit të 2016 vjetës në listën e kushteve Gjermane që ndronë cilësia e zgjedjeve në Shqipëri dhe dekriminalizimi.
13-vjetetori u dekretua nga presidenti Meta si mundësi për që të jepnë dhe Bruxelli një mesaj pozitiv për apjen e negociatave. E ndërsa ekspertët e Komisionit e Venecias do të japin pas një muaj një guit për të kuptuar se ku shëndronit drejta në ngërqin kushtetuas për anulimin e 30 qëshorit, tanina e bëjnë të qarë se në 13-vjetetor nuk do të kezë gjedje. Me Thomas Merkers, një prej ekspertëve të Komisionit e Venecias, bisedoj gazetarja jonë Marcele Karapancho, e ndjekim. Ndërsa mëzhoranca, opozita dhe presidenti vjojnë debatin rreth 13-torit, Komisioni Venecia se ka kuptuar qartë këto dit në Tiran, se atë të djelë në Shqiprin nuk do të kemi zgjedje. Ekskluzivisht për adu CNN, Thomas Markert, sekretari për gjithshëm i Komisionit për Demokraci për mes ligjit, pohoj se nuk ka paras një përgatitje për një proces të rizgjedhor në vend, dërsa mendimi për veprimtarin e presidentit për 30 qërshorin, pritet të publikohet më një mbëdhjetetorë. Presidenti ka një tjetër datë, tre më dhjetëtorin, vetëm dy ditë pas si ju të jep një opinionin final nga Komisioni Venecias. Êshtë një koincidens datash, për unë mendoj se në praktik nuk do të ketë zjedhje më tre më dhjetëtor. Nuk është një datë e lishme, data e dekretuar e presidentit Ilermeta më tre më dhjetëtor? De facto, nuk mendoj se janë duke u bërë përgatitje për mbajtjen e zjedjeve, me ajtë sa unë jam në djeni. Por a e ka shkelur presidenti Republikës, ligjin me shdekretimin e trije qërshorit. Nuk do të komentoj ta një opinionin që do të publikohet muajnë e ardhëshëm. Për gjatë 28 orve në Tiran, të deleguarit e Venecias kanë pasur takime me përfejsuesit më të lartë politik. Opozita parlamentare nuk ka një qëndrim të unifikuar, por qëndrimet të ndryshme, dërsa opozita jashtë parlamentare i ka të qarta qëndrimet e saj. Po qëndrimi i krye ministrit e dirama, cili ishte? Ju e dini që Krye Ministri Rama ka qënë shumë kritik për atë që bëri Presidenti Republikës. Ne diskutuam edhe për rolin e Presidentit. Qëfar a i duhet të bëj, ka të drejt të bëj e qëfar jo, si dhe për pasojat e këtyre veprimeve. Burimet nga takimi me Komisionin e Timor, i thana 2 CNN, se që ështja do të trajtohet në aspektin ligjor dhe kushtetues, e po ka ishtë teknik për të të jetë edhe opinioni final, ku në thelb do të përmbaj të të përgjigje, për të të pyetjet që Komision Jetimor ngriti për veprimtarin e Presidentit të Republikës, lidur me tri e qërshorin. Ndërko, Partia Demokratike renditi disa raste të cilës si shtë ekson ajo janë prova të manipulimit në votimet pa opozit të tri dhe qëshorit. Raste të cilat ja kanë parashitur edhe ose be odirit, kanë të bëjnë me rritjen e numrit të votuazve dhe tjetërsimin e fledve të pavlefshme, duke i transferuar ato të ekë Partia Socialiste. Partia Demokratike thot se ka numëruar një më një fletët e votimit të disa këzazëve, për të vërtetuar si pasaj, manipulimet e procesit të tridit qëshorit, mushje të kuzive të votimit dhe transferimin e votave të pavlefshme të këtë partia socialiste. Ish deputeti o erdë Bëllik Bashi dhe sekretari për qërstjet zgjedore, Ivi Kaso, parashitën video të rasteve ku janë numëruar fletë votimi pavull, apo janë kaluar disa fletë votimi bashk për të faktuar si pas tyre rritjen fiktive të votuezve. Në në këtë zënë nëmër 67 në Pogradec, janë zyrtarisht 7.986 vota, ndërko të nëmërura fletët votimit një mjë janë 15.487. Pra, jo vetëm kanë manipuluar me shifrat e pjesmarës votim, por kanë mbushur kuti të votimit me flet votimit të cilët nuk i përkasin realitetit. Bëllik Bashi tha se në 4 këzënz votat e pa blefshme janë tjetër suar dhe kjo me një tjetër qëllim. Në këzënzën nëmër 20 në Tiran, ku konkuron të Erion Velia, kemi të deklarurat zyrtarisht 352 vota, ndërkohë që realitetit të regon 756 vota. Ndërko, në të shkuar në ka qenë betëm 2.1% në umri votat pa bleshme në atë këzazë. E gjithë kjo provon që manipulimi fletë votin pa bleshme 
është një tentativ për të fshehur numërin e votave të pavleshme të bëra nga ta që kanë qenë nën presion të detruar për të votuar kërësisht në administratën publike. Pra shkelje të cilat ju bëjmë sot me dhije janë shkelje substanciale të cilat në një pjesë të madhe të rasteve invalidojnë dhe bëjnë të pavlefshëm gjithë procesin e tabulimit dhe të nëzirës e rezultatit përfundimtar. Demokratët tanë se të dhënat e manipulimeve i disponon edhe prokuroria e përgjithshme e cila nuk vëpron në nërdrin e Kryeministrit Edi Rama. Në studion e ditarit, për bisedën e këti mëngjesi, me rekthyër me Zotin Dritan Shano, opinionist. Mërë mëngjes dhe mirë se vini. Mërë se vjë edha. Zotin Shano, mëngjesin e sotë me kemi njësur edhe me aktivitetet për kujtime ore për ndertë Zotit Hajdari, me gjitha të një element që bënë diferencen nga vitet e kaluara, kur për kujto tradicionalisht ashtë më prej 21 vitës, është se jo vetëm partijet demokratike, do tjetë kure parlamentari, ruqi, por edhe presidenti që do të organizoj një pjesë të aktiviteteve ditën e sotme. Nuk kanë arsye pëse mos të bëjnë këtë gjë, azë e majdari ka qenë deputet, dhe normalisht me ndoj që dhe ata vetë janë koshjent për bështliku në madhë, që kanë kryuar në këtë sidomos në këto vitet e fundit në zbatimin, implementimin atyre idealeve për demokraci funksionale të djetorit në të djetë dhe të azemajdarit si lider i asaj dhe vizje të ati djetorit. Kështu që është një vërsulje e madhe për të përkujtuar, shpresoj që tjenë sinqert në këte përkujtim, në këte fotografi që dojë marin fotografis bustit edhe veprës aze majdarit në ditën e sotme. Ndërko, Zotë Shano, kur flasim për koshjencën, a besoni se sot janë koshjent e palet për situatën ku ndodhen gjithë shka e mbetur pesot, me gjitha të e cijaket e ndërkomtarve në këtë filim shtatori ashtu si që kemi pritur, duke se po ndryshojnë standart të pakte në artikulimet e palve. Atër, unë mund të them një gjë me siguri. Partia Demokratike vazhdojnë të ruaj të njëtën koshjens, të njëtat kërkesa, që kishte që kur filloj protestet e saja, e deri më tani. Nuk vrej të njëtën koshjens nga ana e mazhërancës politike, sepse unë nuk shof që të ketë një reflektim në sjeldjen e eksponentve të sajtë të njërzve të cilën saktohen për të dalë dhe për të folur në publik, në media, në ku do qoft, nuk shof një ndryshim në sjeldjen e lidershipit e sajtë, e cila vazhdojnë të jetë e paditur për elementet kriminal që ka futur edhe në votimet e 30 qërshorit, bënd të njëtin referent që nuk e dinim nuk e dinim përgjëjësia shë tyre personale, pra refuzon të mari një përgjëjësi për atë që i ka shkaktuar dhe i ka vërsullur në bikok shqiptarve, kështu që në më rezulton që pavarësi se qëfar po njofje më të thell po marrin ndërkomtarët, mirë bëjnë që vinë sa më shpesh dhe që flasin, se deri para pa kosh e këshim braktisur Shqiprin, që është Europa dhe sidomos shtetë dhe bëshkurat Amerikës, Unë më ndoj që dalimi mi disë dy koshjencave politike është i prekshëm, i dukshëm dhe është pikër i është këtë dalim që duhet shëshuar për mes një përpjekje shumë të madhe të gjithë shqiptarve, atyri që duhen në Shqiprin, për të kryuar një sistem solid, politik, ekonomik dhe shëqëror i cili pengon për fundimisht uzurpimin e këti sistemi nga element kriminal dhe nga origarkët. A ka një sens të të ledzuarit të situatës aktuale kërë i këthimi vë mundjesë ndërkomtare për Shqiprin dhe situatën këtu? Atere, ne nuk mund të shofim kur vedhe në tonë si një njësi. Ne jemi pjesë e një realiteti të kuptushëm për shtetë të bashkore të Amerikës për Europën, dhe kërë realiteti kuptushëm është më i gjërës të sa Shqipria, që është Balkani. I gjithë Balkani për ndimor që kam betur pa më integruar në BE, ka 25 milion banor gjithsej, gjithë ekonomia e këture vëndeve është një përqind e të gjithë ekonomisë së bashkimit e Europian, kështu që ne nuk mund të pretendojmë të shohim vetën i ashtë këti grumbulli. Kështu që vëmëndja e këtyre e tyre nuk ka të bëjë vetën me demokrasinë e keqe që po zhvillohet në Shqipëri, po ka të bëjë edhe me zgjidhen e disa problematikave, konflikteve që ende egzistojnë në Balkan, si që është a imi disë Kosovës dhe Serbisë, duke të nëtuar të agjustojnë, të lëmojnë rolet që mund të luajnë të gjithë lidershipet, sidomos ato shqiptare në këtë drejtë jemë. Po, a ka bënd për të lëmuar krizën politike në Shqipëri? Unë mendoj që nuk ka nevoj të lëmuar në krizën politike, krizën politike në Shqipëri duhet shkullur, i duhet futur ajo lopata, duhet hedhur te. Ne kemi nevoj për një mentalitet të ri, 
në këtë vend, një mentalitet i cili nuk e shikon politikën si pushtet. Sepse neve nuk kemi shtet. Kjo mentalitet, kjo ekzekutimi i desë të demokracisë në thonjën za që kanë bërë lidershipa si do mos në rjudhe e fundit, ka nuk bënë shtet, bënë vetëm për shtet. Dhe për këte arsye ne duhet ndryshojmë tërësisht mentalitetin dhe në qëse kjo komporton dhe ndryshimin e njerëzve, pa tjetër që duhet ndryshuar dhe njerëzit. Dhe në qëse flasim për ndryshimin e mendësis, kontributi duhet tjetë i gjitha palve. A besoni se puna ka njësur nga gjitha palet, sepse për partijin demokratike e keni folur? Unë shpresoj që, se kundër thashmë në fara, unë nuk e shof atë zhvillimin e koshjencët dhe reflektimin të sot. Unë më shumë se sa lidershipit politikë të rilindjes dua të bëjnë apel gjithë shqiptarve. Zgjidhja nuk është zgjidhja teknologjike. Zotë Shano, do të shëputemi vetëm pak sekonda. Në memorialin për këtimor për Zotë Nejdari është fjale e Presidentit Republikës e ndjekim pak dhe rikëthemi. Shqipërisë që ndanë dy epoka dhe që e rivendosë i vëndin tonë në rrugën e durë të demokracis, të liris dhe drejtave të njëriut, dhe kuptohet të pluralizmit të politik, dhe zgjedeve të lira e të ndeshme, që janë kolona vertebrore e gjdo sistemi demokratik, dhe që duhen bëjtur nga të gjithë dhe me gjdo shmimit. Palem dhejtë. Kjo është një pjesë që ndrimit të presidentit Meta, ne rikëthejmi me bisedën në studio. Zotë Shano, ishim të këndryshimi e mendosis dhe refleksioni i palve. Po pra, po, kjo ndryshim mendosie nuk du të përjetuar se një ndryshim teknologjik, që lash një cellular më të vjetër, more një cellular më të ri. Kjo ndryshim mendosie e kërkon një kontribut të madhë nga gjdo qytetarë, që rinë shpi dhe pretë që t'i vizë gjithja. Êshtë futur në klapën e asaj që kësë më përqenë, kësë më mbushmondjen, e tjere, tjere më radhë, më thënë. Pra, është bërë robë, truri shqiptarit sot, komandohet nga ta që vendosin titrat edhe më radhë. Për këtë arsye kemi arritur në këte moment, ku kërkohet një kontribut i të gjithve. Unë nuk mund të flasë për rilindjen, nuk kam djenira se si vendojnë ata këto gjëra, dhe si kanë vendosur ata të përbalen me të artë me në tyre dhe të fmive të tyre, do vazhdojnë të bëjnë të një natë gjërë e kam përderi më sot, apo do të ndryshojnë. Unë mund të them se mentaliteti që ka adoptuar Partia Demokratike dhe Lullëzim Basha është a i duhuri dhe brënda një forse politike dhe një personi që u heqë për mendimin tim në momentin e fitimit të zemër së shqiptarve, apo tërheqjes të votës të tyre, sepse ata duan realisht të largohen nga e shkuara, do përkoj egzaktësisht dhe me mbarimin e tranzicionit të këti vëndi. Dy emra janë që lidhen me këte mbarim, Partia Demokratike dhe Lullëzim Basha. Gjith elita e derisot me politike, me ndoj që ka e zauruar gjdo mundësi të pa fund me që i është dënë non-stop në mënyrë të përsëritur, për të bërë një gjithë të mirë dhe të mbarë për këtë vend. Pse e them këtë gjo unë? Hera e fundit që të gjuam, juve raportuat, para pak minutash, kretarja vëzitës shkoj dhe loboj për antarësimin e Shqipëris në bashkim në Europian. Nuk antarësohet asë Rilindja, asë Dirama, asë Pëdëja dhe asë Lëzim Basha. Antarësohet Shqipëria dhe Shqiptarët. Vendyun. Dhe kjo është një akt politik nga më atë dëtarët dhe më të përgjeshmit. A i nuk e nda u Shqiprin në ne dhe ata. Dakor? Shkoj atje dhe demonstroj një unitet mendor. Me gjitha të presidenti e Republikës kështë e disa nota ironie për të shëndrim të bashkës duke e paralelizuar ma të të kure ministrit. Tani, presidenti e Republikës ka të drejten e vetë personale, institucionale të shikoj dhe të veproj dhe të gjykoj, e pse jo të bëjë dhe ironi me gjërat që a i shëh. Nuk jam unë që mund të apengoj për këtë gjërë, unë flasë për ato që di, dhe ajë naturisht për ajë për ato gjërat që di, dhe që i përqen, nuk diskutohet, ta shi, unë nuk gjykoj që për këte ka nevoj për ironi. Shqipria është talavitur, është përplasur fort që nga 95-a, kur ishte gati për të hyrë në bashkimin në Europian, e deri më sot, dhe situata që atëre dhe redani nuk është se është përmirësuar, është përkeqësuar, 
dhe më thënë, këti vendi sot për shkak të performances politike të këtyre, bajlos dhe politik me ironia po jo, performances e tyre ka kryuar këtë Shqipëri që është sot, sepse kjo Shqipëri që është sot nuk është kryuar për një minut, për një muaj apo për një vit. është një kumulative e të gjithë mangësive, sepse një riu politik, si nëmas, gjukot për atë që nuk bën, jo për atë që bën, gjukot për atë që nuk thot, jo për atë që thot. Dhe e gjithë kjo, po të amledhës bashkë, ka produar këtë Shqipëri nga kushtiptarët ikin në pikë të vrapit. Dhe kërë ndë gjoj një lider politik, i cili thot të hymë në bashkimin Europian, sepse ne vetëm të mira mund të kemi nga kjo. Dhe këtë e bënd duke mos e ndarë Shqipëri në ne të pëdës dhe ata të ridindjes, atëherë unë me ndoj që kjo vend ka shpresë. Së dhe shano, ndërko, nga nga tjetër, a besoni se zërë dhe spekulimet për një marveshjet mund shme ka një baza mentral? Unë uroj që jo. Qëfar nësë ndodhë, së dhe shano? Qëfar ka ndodhër më përpara me marveshjet, ka të reguar që për shkak të mentalitetit që kemi neve, vertikal, ne jemi një vënd që ka nevojtur një zhvillim kulturor përse i përket demokracis, sepse nuk e kemi përjetuar si shduhet, në mëthë, ne kemi liderin edhe ajti vemi të gjithë nga mbrapa, kjo ka nevoj të më thënë që të ndryshoj. Por ama, sa her janë kryuar të tjera marveshje, fiton ajo partia e cila të rashëgon pjesë të madhe të këti mentalitetit që kemi neve, që nuk është i majt, është komunist në kuptimin, është punist, më sak, dhe më thënë. Dhe, natyrisht, në gjdo marveshje, në gjdo marveshje, do humë të partia demokratike, do humë të lullëzim basha, do humë në gjithë shqiptarët. Pikrisht, rezistenca e gjatë, djegje e mandateve, protestat në rruga, frimi njerëzve, prezentimi të sa platformave, qëfar nëse finalizohë në esër me një marveshje, darli para njerëzve dhe tonë se kjo është një pakt i cilë dhe nëzjerë vëndin nga krize? Po, atërë, në kjose do të egzistoj një argumenti të ilë, unë nuk e di, në më thënë, se si të, unë për vedëntimin do kësha shumë për stirë si të artikulojnë a këtë argument, ka që të fuqishëm dhe ka që të madhë, në mënyrë të kuantifikuar dhe të cilësuar për para shqiptarve që të më justifikon të mua për para tyre e të thosha që gjithë performansa ime politike dhe rita njëshme, gjithë performansa juaj që më keni bështetur mua dhe iden e demokratizimit, iden e kriimit një shtetit ligjorë të vërtet në Shqipëri, ku pushtetet janë të ndara e mëra dhe mëra, pra braktisja gjithë kësaj vërmëtarije për të bërë këtë gjë, thash dhe njëherë, duhet jetë e argumentuar fort në mënyrë kuantitative dhe kualitative. Unë për vetën tjeme nuk i japë vetës të aftësin që të ndërtoj këtë argument. A besoni se palet mund shkoj në këtë drejtin? E shofë të vështirë në këtë gjë, me thënë të drejtin, sepse si kundër thash, disa herë sot edhe më përpara që jam thënë, unë nuk shofë një sens reflektimi në diskurin e elementve të mazhorancës. Ata e në aqë mirë me njëri tjetërin sa s'ka ku të dhej. Sot sa anca është për shfuqizimin e dekretave të presidentit për të miratuar disa pëpëpëra të cilat duk shumë janë të palishme, sepse parlamenti i 2017 është i legitim, për nga mënyra se si është në kryuar. Për këtë rësye, aktet që a i ka marë, si do mos atë që nga rëkojnë financiarisht gjebat e shqiptarve, janë legitime. Parlamenti sot është jo kushtetuas, kanë 122 veta në mënyrë përfundimtare, pra nuk është një situat që mund të korrigjohet nesër, është përfundimisht me 122 veta, kushtetu të thot që parlamenti kanë 120 veta. Të gjitha këto, më bëjnë mua të besoj që majoranca e sotme nuk ka ndërmënd të reflektoj, majoranca e sotme është e lumëtur me një opozit të falsifikuar në parlamenti. Së të shano, me gjitha të ndoshta, jo gjithë shka është drejt për drejt e lidur me reflektimin e majorancës në këtë moment. Toni se marveshja mund tjetë e largë dhe vështirë, me gjitha të rikujtojmë se një palë rëndësishme në gjitha proceset dhe vendimarit e Shqiprisme peshë o Gjermania. Faktorin Gjermani që është reaktivizuar, së fundmi, duket se mund të japi Gjermania një pokur të kushtëzuar për hapjene negociatave kjo për shkuar në zgjedje të tjera për përsëritur ato dhe ndoshta për një marveshje cila do shtishtë do më zëshmëri për partinë demokratike. A duhet të pranon të në këtë rast të pakt, ndoshta për këtë sakrifis për qërje në negociatave? Edhe njëherë, si këtë nërë thash, në qofë se neve do gjëndeshim për para qërje së negociatave, pra, bashës dhe i thuaj, prano të bësh marveshje me djallin, sepse Shqipëris do t'i hapen negociatat për bashkimin Europian, unë me gjysëm zemre, dhe i thonshën bashës, të pranon të këtë gjohë, sepse, pëse e them të fjallë me gjysëm zemre, dhe jo me plot zemre, sepse qelja negociatave dhe antarësimi janë një proces që do zjasi ndoshta dhe ca dekatët të tjera, në më thëmë. Pra, pëse të mund dhe këm gullë të ajo aftësia edhe gatishmëria për të reflektuar edhe kriimi i koshjensës, sepse qelja negociatave 
në vetë vete, vërtet e siel bëjen me gjithë institucionet e saj këtu brënda, por nuk i mbi vendoset këtyre institucionetve si kundur do ndoste në rrasë të ti do bëhesh antarë. Pra, është gjysma e procesit. Dhe unë mendoj që sakrifica që ka bërë basha dhe të gjithë qytetarët e Shqipërisë, jo vetëm partia demokratikë, për të gjithë ata që kanë dashu një shtetë ligjorë me pushtetet të ndara, me zgjedet e lira dhe të ndershme, i cili nuk i vjedhë Shqiptarët me ligjë, mendoj unë është shumë me madhe se sa thjeshtë qelje e negociatave. Kjo është peshorja ime. Pra, ju keni një gjysëm po për një sakrifis që ja vlenë. Unë ju falendroj që ishtë të më gjesë këtu. Në rikëthejmi të nëruar shikuas dhe ndajmë bashkë të tjera informacione mbetemi në aktualitet. Se mirë të hire dorzoj në gjukati, mele dhe dokumentat të cilat si pasi vërtetojnë që policia ishte në ndjekje të grupit të abileve në kohën kuraj vetë drejton të Ministrinë e Brëndshme. A dysjenen ka siguruar dokumentat që si pas të hirit provojnë se policia e shtetit punoj kunder bandës të abileve. A dy si e nën ka mundur të siguroi mailet e paracitura në gjukatën e krimeve të rënda nga ish ministri Brendshëm Sajmir Tahiri, të cilat si pas ti vërtetojnë se policia ishte në ndjekje të grupit Abilaj. Gjatë mbrojtjes me dyër të mbyllura, Tahiri të regoj gjukatës këtë email me shkresën përkat se që daton më 29 pril 2017, ku i shefi kunder krimi të organizuar në vlorë Gjerç Kohila, i dërgon të prokurorit dritan përrenqi informacion të detajuar për aktivitetin kriminal në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit nga grupi Abilaj. Në këtë shkres sugjerohet filimi një etimi proaktiv dhe vënja në përgjim dhe disa numrave telefonik, pasi policia vlorës nuk mund të i gjurmon të këta persona. Në fund të emailit, policia është në pritje të vendimeve të prokurorit, i cili më pas ngriti akuz nda ish ministri të brendshëm dhe tre ish zyrtarve të policisë. Një tjetër prov që si pas të hiri të regon qartë se policia ka goditur vazhdimish bandër në abilajve është një operacion në Selenis me urdër të ish drejtorit të policisë së vlorës ja El Qela. Shkresan bandatën 10 qërëshor 2016, ku Qela i kërkon stacionit policor Selenis të marin masa për shkaterimin e parcelave me kanabis, që dyshohet se janë kultivuar nga vëlezërit abilaj në fshatin vërmik. Në informacionin e policisi cili është sekret, thuet se në këta aktivitet vëlezërit Abila i kishin aktivizuar dhe disa persona të armatosur nga qolja. Një dit më parë për ish ministri në brendshëm, prokuroria kërkoj të të vite heqe i lirie për akuzat e trafiku të narkotikve dhe grupit të strukturuar kriminal. Këshili Lerë Gjysorës kualifikoj 14 nga 22 kandidatët jo gjyshtarë që synonin të vënde në gjukatën e lartë. Kushtet ligjore të kërkuarë për juristët e spikatur pretendent, plëtsoshin nga vetëm 8 prej kandidatve. Këshili popunon intensivisht për të bërë sa më funksionale në mënyrë sa më të shpejt gjukatën e lartë. Vetëm 8 nga 22 juristë që shfaqën të shirëm për të emruar gjyshtarë në gjukatën e lartë do të vijojnë garëm. Ata synojnë tre pozicione në këtë gjukat që i takojnë antarve jo gjyshtarë që zjedhen nga radhët e juristëve të spikatur. Në mbledin e sëmërkurus, këshili i lartë gjyshtor miratoj së kualifikimin e 14 kandidatve. Si pas e relatimeve për katëse, 10 prej tyre nuk plëtsonin kushtet ligjore të kandidimit, me së cilave mungesa një grade shkencore në shkencat juridike, apo mbajtja post është politike në 10 vitet e fundit. 4 kandidatët tjerë u së kualifikuan për shkak të tërheqes nga kandidimi. Me semrave që do të vjojnë garën janë edhe ish prokurori i përgjithshëm Theodori Solaku, drejtori i shkollës o magistraturës Sokol Sadushaj, apo ish antari i këshilit të lartë të drejtsisi Lir Panda. Pas kalimit të kësaj fazet të parë, ata do t'i nënshtrohen një verifikimi më të imtësishëm për pasurin figurën e integritetin. Në të njëtë nëbledje, këllë gjë shpaligar edhe për vakancën e kryuar në gjukatën e lartë pas shkarkimit nga vetingur të ish kretari të saj, Gjezeri Zaganjori. Aktualisht, gjukata e lartë është i ashtë funksionit, ajo ka vetëm një antar nga 19 që duhet të ketë në kushte normale, ndërsa mbi 30.000 dosje presin gjukimin. Dërka e shumë biznesa në kohë në sot se nuk gjenë punëtor, kjo është pegot edhe me valin e rete e migrimet që ka përshirë vendin, ku karakteristike e viteve të fundit është lërgimi kërësisht i të rinjve të arsimuar. Përpasuasit e dy industrive, call center dhe ndërtim, sektorët të cilët kanë edhe një numër të lartë të punësuarish e të regojnë këtë loj problematike. Konkurenca është rritur shumë, për fatin e keqë ne kërkojmë herpasere njërës të cilët duhet kënë kërësisht një uritë të gjuve të huaja, 
kërësisht italisht, por edhe gjuhet e tjera anglisht. Fakti konkurencës, apo ndoshta dhe largimi i shumë personave të ri, nga ka vënë një farë mënyre në vështirësi, përsa i përket talenteve të reja, apo personave të ri, të cilët kanë të një uri. Gjithësësi, arrim të imbullojmë nevojat, por kemi nevoja akoma më shumë për persona cilët kanë këto afësi. Kërësi gjuhën e uaj dhe dëshiren për për të mësuar në marketingun digital, që është usha ku ne po fokusohem i momentalisht. Gjëndi sektorit nuk është e para e keqe, në më thënë për në qëse do të pyës një firma të ndërtimit me këtë bum që ka është vështirë të gjeshë dhe fuqi punëtore, pra ka një uri për fuqi punëtore. Ekspertët e ekonomisi shohin me shqecim mos për puthjet e forta me skërkesës dhe ofertës në tregun e punës. Si pas tyre të rinë polargohen një ashtë vendit dhe kjo vendos në vështërsi, jo vetëm kompanit, por edhe ekonomi në tërsi. Nga anë atjetër, vetë bizneset bëjnë pak përpjekje për të mbajtur dhe kualifikuar fushin punëtore. E largimi i forcëve të punës, kjo është një problematik që kërkon shumë vëmëndje. Një problematik tjetër që delin në studime tona është edhe mbajtja e stafit brënda kompanis. Nuk është vetëm gjetja talenteve që është një sfit për gjdo vënd. Shofim që rritja e punësimi dhe ose ullja e normat për punësis ka ardhur në një cikën në gjithë në rangë vëtëror ku kryohen mundësi punësimi, për nga nga tjetër dhe brezi ri, brezi milenis që në pëlqen të quajmë, ka dhe spektativa tjera për punë dhe janë ata që zjedhin punë dhënsin. Që që pësjele dhe nevojën për gjitha kompanit për ndryshuar të gjithë mendësin se mënyrën si menagjën stafin, si i zhvillojnë, që është dhe kërkesa kryesore e brezit të ri kur zjedhin punë dhënës. Ende për të rinjtë është një problem gjithja e vëndet të punës dhe pa dyshim që kjo e parë me humbin e shpreses dhe me mundësit që eksistojnë në vëndet e tjera mundësit që i ofronë Evropa shumë të rinjve, shumë për e tyre e shojnë shumë më komodit dhe shumë më të letë që qoftë edhe për një periud të shkurëtër, por se jo edhe afat gjatë, të lërgohen nga vëndit dhe të gjenë mundësit që ata mund të kërkojnë në vëndet e tjera. Vajzdojnë dhe bimet në mas të azil kërkuazve të refuzuar nga Gjermania. Si pas asaj që raporton Deutsche Welle, mësë shumë të dëbohen Shqiptar, Serb, Rus, Gjerurgjian dhe Nigerian. Qeveria Gjermane bëri me dje se kjo fenomen ka pësua një rritit të letë në kresi me një vit më par. Vetëm në gjysmën e par të vitit 2019, janë dëbuar 11.500 persona. Ndërko në Gjermani ndodhen rrë 226.000 persona që duhet të largohen nga vendi, por mësë shumë se gjysma e tyre nuk mund të dëbohen për arsë sy e ligjore. Panajiri artizanit bërë edhe njërë bashkë shqiptarin. Nga sot në kalanet i ranës vinë edhe argjentarët e prizrenit, që ndismat e zadrimës dhe punimet të tjera tradicionale. Ndjeki materialin e përgatitur nga Luela Miftari. Një qantë për piknik, një shport për shishën e verës, apo një abajuri punuar në mënyrë artizanale, është gjithë një një dhurat e bukur për veten apo për të tjerët. Argjendar që e zbukurojnë vetë bizhun, apo artizan që qëndisin edhe plisat, janë bërbashk në një panajir pran kalasë të tiranës. Unë e mundona të punojnë me kombinimin e argjendit, me gurë të qmara, punojnë edhe me qelik, edhe gjajshëm të qka me këte, se dikush edhe... Prej gjendjes ekonomike nuk mund të vlej Argentin, atyre e vlejnë qelikon që është pak ma lirë e ka modelin të një, veç është një promizim. Për ndryshë është një zanati prizren, një zanati vjetër që ende me fisë një krim bat në prizren. Dojnë një diqka mitis të resë që ka ardhë edhe tradisë që ka kendë. Me bojnë kombinim. Kjo arrihet në përmjet nesh që punojmë edhe aty në që kërkojnë. Kur më rrihet kjo është gjitha bukër, në morim mumën tonë edhe marin objektin që kënë kërgu. Punimet janë të bërra nga mamat dhe në bashkëpunim me fëmijet ma autizal. Duke përruar mundësin e terapisë punës për ndidhje me fëmijet. Qëpar kemi sot në stëtë dëntuaj? Atër, sot në stëtë dëntonë kemi sa punë të bërra me vajnë e ullirit tonin, qëndisjet, papuqet, ruazat që i shkojnë fëmijet, dhe kornizat që janë të personalizuar edhe bëhë me porosi në vërësit personave. Ka lindur si nevoj edhe për të angazhuar fëmijet? Lindi si nevoj për të angazhuar fëmijet, lindi si nevoj për të fushizuar figurën e gruas, lindi si nevoj për të dhënë shëmbullin e mirë të fëmijet e tjerë, duke i të reguar që me puna rritë zdoj që, jo fakti 
e të pasur një problem në shpi do të thot që duhet të rëkasim të dyretet e tjerëve. Dhe lindis e do më zështë mëri dhe ndarje kohës të bashku për të kaluar bukër. Kë panajër do të qëndroj hapur dhe rrim brëmje në sejintës. Kosova u thiqet nga kriminelli dhe nuk mund të jetë pjesë e bashkësisë së vendeve demokratike. Deklarata e fort e rdi nga presidenti Ček, Milo Zeman, gjatë vizitës në Beograd. Zeman kërkoj i shëvëndi i ti të të rejsh që njohjen e pavarësisë Kosovës. Që në nisjet e vizitës të ti në Beograd e thaj qartë se nuk e pëlqen Kosovën, por presidenti Ček, Milo Zeman, shkoj më te i pas takimit me homologun serb Aleksandr Vucic, duke thënë se dëshiron të diskutoj me zyrtarët kushtetues qek, bi mundësin që vendi ti të të reqë njojën e Kosovës si shteti pavarur, duke ju referuar kryeministri të dorhequr Ramush Haradina i Zeman tha. Gjukata e hagës kohë më parë ka shprehur të shime në lidhje me krejmet e luftës të kryera nga përfajsuesit e Kosovës dhe mendoj se për këtë arsye ka dhe ndërheqje dhe kryetari i qeverisë, më lejon i tju them mendimin tim personal, shteti që u dhëhiqet nga kriminilet e luftës nuk duhet të gjendet në bashkësine e vendeve demokratike. Por kretari senatit qek Jaroslav Kubera, tha se ideja e presidentit për të rejqen e njojës së Kosovës është gjo realiste, si pas ti Zeman i bëri këto komente vetëm për t'i pëlqyër serbëve. Kosova është njërë nga qekia në vitin 2008 pa ko pas shpalje së pavarësis, nga në e ti voqe që shpreho mirë njojën Zemanit për shëndrimin dhe i Kosovës, dhe tha se vetëm e kompromise mund të arjet zhidhja e problemeve. Me ceremonit të shumëta, shtetet e bashkuarat e Amerikës përkujtuan viktimat e sulmeve terroriste të një mdjetë shtatorit. Nga Pentagoni, presidenti Amerikan Donald Trump u zotua t'i godiste Talibanut si asjerë më parë me një armë shumë të fuqishme. Shtetet e bashkuarat të Amerikës përkujtojnë të të më tjetë vjetorin e sulmeve terroriste të një mbë djetë shtatorit, ku mbën jetën tragjikisht rreth 3.000 persona. Presidenti Amerikan Donald Trump i shoqëruar nga bashkëshortja Melani, vendosën kurora me lule në një monument të Pentagonit. Pasin dhe roj dhe himnin komtar Amerikan, kreu i shtëpisë së bardhë o zotua t'i godiste Talibanet si kur më parë. Nëse për ndo një arsye, ata rikëthehen sërish në vendin ton, ne do të shkojmë pas tyre ku do që të shkojmë dhe do të përdorin fuqi, të cilën Shëboa nuk e ka përdorur ndo një herë, nuk po flasë për fuqi bërthamore. Ata nuk kanë parë kur diqë ka të tilë e cilat do t'ju ndodhë atyre. Deklerata e tja është përvjen pas pezudimit të bisedimeve për paqe me Talibanët që do të zhvilloheshin në një kamp ushtarak në shtetet e bashkuara. Takimi u anullua nga vetë Trump për shkak të një sulmi terrorist në Afganistan, ku mbeti i vrar dhe një ushtar Amerikan. Naturisht, ceremoni për kujtimore për sulmet e një mbëdjet shtatorit, pati edhe në Ground Zero, monumentin e ngritur në thëmelet e kullave binjake, që u shembën nga përplasja e dy avionëve të drejtuar nga terrorista Al-Qaedës. Pas ledzimit të emrave të viktimave, mira të pranishëm në New York, bajtën një minut heshtje në ndërim të tyre. Lumë kritika është kunder Ursula von der Leyen, së aktimi një portofoli që lidhë mënyrë në Europianët e jetesës me emigracionin, shqiet si përqafimi politikave të sëdjatës ekstreme. Lista e propozimeve për skuadrën e retë të Komisionit e Europian u vlerësua për barazin gjinore dhe larmi shmërin, por Ursula von der Leyen nuk ju shmang do të kritikave. Në fokus të veçant është posti komisionerit për mbrojtje në mënyrës Europiana të jetesës, për gjegjës edhe për emigracionin dhe sigurin, portofoliu dhe ish parlamentarit grek Margaritis Shinas, pjestarit demokracisë re në pushtet dhe zëdhënës aktuali Komisionit e Europian, Në letrën ku përcaktojnë për gjejsit e shinas, vonder lejen shkruan. Ne duhet të adresojmë frikën ton legjitime dhe shqetsimet lidur me ndikimin e emigracionit të paliqëshëm në ekonomi dhe shoqëri. Si pas kritikve, portofoli orientohet drejt të retorikës së djast. Amnesty International akuzon bëhen për përvecim të pikpamjeve të së djathës ekstreme, duke lidur emigracionin me sigurin. Edhe Unionit Trektare Europiane cilësoj portofoli në risi një slogan të partive nacionaliste, Gjithashtu s'ka keller, përfajsuese të gjelbërve në parlament, thasë është e frikshme të shosh propozimin për një portofol, 
që lidhë mënyrën e Europiane të jetesës me emigracionin dhe mbrojtjen kufitare. Shpresoj që presidentja von der Leyen të mos shonjë një kontradit mes mbështetjes e refugjatve dhe vlerave Europiane. Duke ju përgjigjur kritikave, von der Leyen tha se roli shte përfshirë në strategjin politike të publikuar në korik. Avulluj zbulot në atmosferën e një planeti me për masat të njashme me tokën. A quet këtë 2-18 bëgjën dhe të një qinde 10 vite dritë larkë dhe ka distancën e duhur nga ju limon për të pasur temperaturat të përstatshme për eksistencën e formave të jetës. Zbulimi rëndësishëm është bërë nga një grup shkenstarësh në Londër dhe është publikua në revisën Natur Astronomi. Planeti ka një mas të të herë më të madhe sa jo e tokës dhe është për momentin i vetëmi jash sistemi djelor që ka uj dhe temperaturat të favoshme për jetën. Yulli të i quat këtë dytë të mdje dhe është më i vogël dhe i fto se djeli, por shumë më aktiv që ka mund të bëj planetin më të ekspozuar ndaj rezatimeve. Për autorët e zbulimit, kjo është vetëm hapi i parë, si pas tyre të një tutje do tjetë më e letë të gjëndën planetet njashme me tokën. Titular kunder Islandës dhe protagonist në fush me një asist, duele pa fund dhe sakrific. Rejmana izbulon ëndrën me komtaren, objektivat me klubin Albasetes në Ligën e 2 Spanjole dhe komenton zërat për ikthimin e mundshëm të gjigandët e siris A italiane, Interi. Nuk ka rritët që nosh, po dhe atë super asist në atë kombinimin shumë bugur me Elsin, në djetë rej gati për të dhënë shumë për të skuadrë. Jo, unë besoj se son dhe ekipi Berlinjini në ndeshet më të rëndësish me të viteve të fundit edhe mendoj që jam gati për të dhe një kontribut të rëndësish me për komtarën po duhet punojmë shumë, duhet i lejmë lafet, duhet i lejmë mediat, komentet e gjera tila se futboli është kur fitohen gjithë flasin për mirë, kurse kur umbi normalisht që njerëzit pagujnë biletën njerëzit në për komente ofendojnë, po kjo është gjithë që ti me punën tende duhet jesh i përgatitur, edhe ne duhet japin gjithmonë 100 përshinde, vetëm në fushë, jo jashtë fushë. Sa besoni tani, në vjena jo sfida finalia me Turqinë e radhës? Jo, unë besoj se ndesha me Turqinë, do jetë një ndeshe shumë rëndësishme për neve, po tani do përgatitemi do përgatitemi të klubet e tona dhe pasaj do mari me qëtësi ndeshe me Turqinë dhe me Moldovin Në kjo sezon i rritë qëfar për e të rejë të pakten me klubin e vetë që është shumë rëndësishme dhe pastaj për të treguar dhe të formë me komtaren? Kemi shumë objektive dhe me komtaren, kemi objektive që i shalat kualifikojme për erë të dytë në euro, dhe në ekipin tonë kemi dhe shqyrë që të futemi La Liga. Te inderi po përfundit të prapë një rikëtimi mund që mi rejtë, të rejtë si ndjetë për të pjesë të përqenë? Jo, una me dojë vetëm për fushën, gjerat e tjera, Para qikimi i motit nuk mungon asë mëngjesën e sotëm nga studio editarit e presim ta një porën. Mëngjesë Alba Mëngjes, shikues ta dy sjene në faktita e sotë me sjellë më shumë këtjelime, vërënësja do dhe njën të leta dhe kalimtare, për e ashtuar gjatove të pazitis, vetëm s'ka një vlindor, ku do të ketë vërënësja më të dukshme dhe kryojt mundësia për reqe të përkoshme shio, përse për ketë temperaturave nuk për në ndryshim shumë indishëm i vlerave termike, pritë të shënoj dhe në 34 gradë Celsius. Edhe dita e nesërme në fakt dhe përgjësishe edhe fundjava, kryesisht do tjetë me moto këthilët dhe temperaturat bjojnë të mbeten lartë, a për të gjithë prindrit parë se t'i dërgojnë në fëmijët në ditën e partë të shkollës, mund të shpërëzën dhe këtë fundja për t'i quar në plajsh. Ta një unë të falendroj për informacionet e vlefshme dhe falim deri që sjellë rishikimin e motit gjdo orë në ekranin e a dysjenen. Të ndërruar shikuas në kemi mbëritur në fund të këti ditari, unë ju falendroj që në ndoshët, bashkë ndajemi këtu dhe ritakojmi me ditari në orës 3 djetë. Unë jam Alba Lishani dhe kjo është ditari në A2CNN. Për të partë të gjitha videot e ditarit, klikoni subscribe.